Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mısır zambağı ya da veratrum, melantia ailesine ait çiçekli, çok yıllık ve oldukça zehirli kır çiçeklerinden oluşan bir bitki altı ailesidir. Yaklaşık 20 ile 30 civarında alt türü bulunmaktadır. Mısır zambağı genellikle nemli topraklarda, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarında, nehir ve göl kıyılarında, bataklıklar ya da dağ ormanlarının kıyısında doğal olarak yetişir. Mısır zambağı kimi, arı, sinek ve kelebek türlerinin ilgisini çeken ve larvalarını bıraktığı kır çiçeklerindendir. Ona mısır zambağı denilse de ne zambaklarla ne de mısır bitkisiyle herhangi bir akrabalığı da yoktur. Bitki görünüm itibariyle mısır bitkisine benzediği, yapraklarını da zambak yapraklarını andırdığı üzere bu isim verilmiştir. Daha önce bir video ile anlattığım kış günü için kullanılan bir isim olan çöpleme, mısır zambağı için de yalancı çöpleme şeklinde kullanılır. Ama bu iki bitki aynı aileden değillerdir. Mısır zambağının çiçeklerinin biçimi belki de kış günü çiçeklerini andırdığı için böyle bir isim verilmiş olabilir. Mısır zambağı derinajı iyi, bol güneş alan, derin ve nemli topraklarda yetişmeyi sever. Genellikle 1 ile 2 metre civarında bir boydadır. Mısır zambağın Temmuz'dan itibaren salkınlar halinde oluşturduğu çiçekleri genellikle beyazdan yeşile dönen bir renktedir. Ama bordo rengi çiçekleri olan Veratrum nigrum adlı bir alt türde bulunmaktadır. Bunun kültürü alınan çeşitleri bahçedeki güzel görünümlü, dayanıklı ve akordeon gibi katlanan yapraklar için tercih edilmektedir. Fakat bu zehirli bitkiyi bahçenize konuk etmeden önce bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bitkinin veratridin adı verilen zehri genellikle bitkinin kurutulup toz haline getirilen köklerinden elde edilir ve tarımsal ilaç yapımında kullanılmaktadır. Bitkinin tek bir yaprağını yiyen bir ineğin kısa bir sürede öleceği söylenir. Ama mera hayvanları içgüdüsel olarak bu bitkiden uzak dururlar. Bitkinin tüm organları zehirlidir ama en zehirli kısmı ise köküdür. Yutulması halinde kalbin durmasına yol açabilir. Kuzey Amerikalı yerli halkları bitkiyi zehrinin nispeten azaldığı kış döneminde toplayarak çeşitli hastalıkları tedavi etmek ya da savaş öncesi oklarını zehirlemek için kullanmışlardır. 1930'larda kısa süreli olarak yüksek tansiyon tedavisine ilaç olarak kullanılmış ama hastalarda çeşitli yan etkilerin ortaya çıkması ve yeni nesil tansiyon ilaçlarının bulunmasının ardından kullanımına son verilmiştir. Mısır zambağı türleri çok daha eskiden Çin tıbbında da nadiren zehrini azaltan başka bitki türleriyle bir arada ve yüksek özen gösterilerek iç parazit, enfeksiyon ve ünlü tedavilerinde kullanılmıştır. Çinliler mısır zambağı türlerini bilgi derlermiş. Bu ilerinin dozajını ayarlamak oldukça zor olduğundan genellikle son çare olarak başvuran yaşlardanmış. Hala ilginizi çekiyorsa bu bitkiye ve özellikle de köklerine bahçe eldivenlerini olmadan asla dokunmamanızı ve evcil hayvanlarınızdan uzak tutmanızı önerebilirim. Orta çağda simyacılık ve büyücülükte kullanılan bir bitki olan mısır zambağının sihirli güçlere sahip bir bitki olduğuna inanılmıştır. Yıldırın gizli tehlikeleri açığa çıkarmak için yaptıkları büyülerde kullandıkları zehirli bitkilerdendir. Bir kızıl değerli söylencesine göre eskiden Kuzey Amerikalı yerli kabileleri yöneticilerini Veratrum Viride kökünü çiğneyebilecek kadar genç, sağlıklı ve kuvvetli kişilerden seçerlermiş. Kabilede şef olmaya aday olan kişiler bahar aylarında dere kıyılarında filizlenen bu bitkinin kökünü çiğneyip eğer hayatta kalabilirlerse şef olarak kabilenin başına geçerlermiş. Bu durumda adaylardan çoğunun hayatta kalamadığını söylemeye gerek var mı bilmiyorum bitki dostlarım ama aynı yöntemi keşke biz de bizi yönetecek siyasetçileri seçerken kullanabilseydik. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.